ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് റിനോസ് ഡയറിയിലെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു വെജിറ്റബിൾ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒരു നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഏതിൻ്റെ കൂടെ സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കറിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് മാത്രം കൂട്ടിയിട്ട് ചോറ് സൂപ്പറായിട്ട് കഴിക്കാം ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹെൽത്തിയാണ് എല്ലാ വെജിറ്റബിളും ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഹെൽത്തി ഡിഷാണത് അപ്പം ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കണോട് പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന് വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ എന്നാൽ പുതുതായിട്ടിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ഒരു കുക്കർ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകം ചേർക്കാം ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർക്കുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ജീരകം പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചേ ചതച്ച് വെച്ചത് ഒരു സവാള കട്ട് ചെയ്തത് എന്നിവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് വെച്ചതാണ് പേസ്റ്റ് എല്ലാം ചേർക്കുന്നത് അതൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഏകദേശം വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂണിനടുത്ത് മുളക് പൊടി രണ്ടര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി മസാലകൾ ചേർക്കുമ്പോഴ് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോവും ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച രണ്ട് തക്കാളി രണ്ട് തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇത് ഈ തക്കാളി ഉടഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വിധം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്താൽ മതി കൂടുതലായി പോവണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ മസാലകളൊക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അരക്കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുക്കർ മൂടി വെച്ച് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മൂന്ന് വിസിലൊക്കെ അടുപ്പിച്ചാൽ മതി അപ്പേക്ക് വെന്തു വരും അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മിക്സഡ് വെജ് കുറുമ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കർ തുറന്നതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചട്ടകം വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയൊരു വിഭവമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം